ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൈബ് അല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് റിബൺ വെച്ചിട്ട് നല്ല വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന റോസാപ്പൂ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂക്കൾ നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ ഇത് ഞാൻ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സൂചി നൂലും വെച്ച് തുന്നിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള വീതിയുള്ള റിബൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനത്തെ റിബൺ നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന റിബൺ തന്നെയാണത് ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മെറൂൺ കളർ റിബൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെറൂൺ റോസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ യെല്ലോ കളർ റിബൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ യെല്ലോ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൾട്ടി പർപ്പസ് ഫ്ലവറാണ് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഹെയർ ബാൻഡിൽ അതേപോലെ ഹെയർ ക്ലിപ്പിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല രസമുണ്ട് ഔട്ടോ കാണാൻ നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പിന്നെ അവരുടെ ഫ്രോക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പിൻ്റെ ബെൽറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസിൻ്റെ ചെരുപ്പിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ടോപ്പിൻ്റെ നെക്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈന് സിമ്പിളായിട്ടൊരു എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈന് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സിമ്പിളാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൂവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് റിബൺ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളറ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ലൊരു കളർ റിബണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടതൊരു ലൈറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഒരു സീസേഴ്സ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഏത് കളർ റിബൺ ആണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ സെയിം കളർ ത്രെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂചി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ റിബണ് കുറച്ച് വീതിയുള്ള റിബൺ ആണ് നല്ല വീതിയുള്ള റിബൺ ആകുമ്പോഴാണ് പൂവിന് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ കുറച്ച് വീതി കൂടിയ റിബൺ തന്നെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അറ്റം ഞാനൊരു സിസേഴ്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു ലൈറ്റർ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എപ്പോൾ നമ്മൾ റിബൺ കട്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിബൻ്റെ നൂലിങ്ങനെ പിന്നി പിന്നി പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ മിറർ ഇമേജിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ റിബൺ ശരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കയ്യിലാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് റൈറ്റ് കയ്യിലാണ് സൂചി നൂലും പിടിച്ച് ഞാൻ തുന്നുന്നത് കേട്ടോ ഈ റിബൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രം നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് പിടിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലെഫ്റ്റ് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എങ്ങനെ മടക്കണ്ടേന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നൂല് വെച്ചിട്ട് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഫിംഗറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഈ റിബൺ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ്ടും മടക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഇതുപോലെ മിഡിലിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിംഗറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി റിബൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ മുകളിലേക്കൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇതുവരെ നമ്മൾ താഴോട്ടാണ് മടക്കിയത് പക്ഷെ ഈ മടക്കുന്നത് നമ്മൾ മുകളിലേക്കാണ് മടക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് റിബണിലേക്ക് റിബൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കയറ്റിയിട്ട് തന്നെ മടക്കി കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുന്നി കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ
ഈ മടക്കിയതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് തുന്നിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ബാക്കിലേക്കായിരിക്കണം കാരണം ഇനി നമ്മളിത് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി മടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ നൂല് വലിച്ചെടുക്കുക ഇതപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇനി വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു വിരലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ മടക്കി കൊടുത്തു അത് കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓരോരോ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓരോരോ പെറ്റൽസാണ് ഞാനിപ്പോൾ തുണിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പെറ്റൽസ് തുന്നുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണണ്ട എന്നുള്ളവർ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാ ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കൺഫ്യൂഷൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴി കൂവുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോറി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത കോഴികളാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ റോസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ എല്ലാ പെറ്റൽസും തുന്നി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തേഴ് പെറ്റൽസ് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഫ്ലവറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പെറ്റൽസ് തുന്നിയെടുക്കുക അതല്ല കുഞ്ഞ് ഫ്ലവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പെറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ പെറ്റൽസാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം റിബൺ എപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്താലും ലൈറ്റർ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ അറ്റം സീൽ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ അതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ പെറ്റൽസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഓരോ പെറ്റൽസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിരിക്കും ഒരു സൈഡായിരിക്കും മടക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മടക്കുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് മടക്കില്ലാത്ത ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലേക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഞാൻ ഈ റിബൺ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ റോള് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓരോ പെറ്റൽസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ പെറ്റൽസ് തിരിച്ച് മടക്കുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്ക് ആക്കി വെക്കണം അത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇത് മടക്കുള്ള ഭാഗം ഇതാണ് അത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് റോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ റോസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു റോസാ പൂക്കളാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ പെറ്റൽസൊക്കെ മതിയാവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സാണ് എത്ര വലിയ പൂവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ട് തുന്നാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ലൂസായി പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുന്നി സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും നല്ല വലിച്ച് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി വലിച്ച് തുന്നിയിട്ട് ഒന്ന്
അപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല ടൈറ്റാക്കി തുന്നി സെക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലൂസായി പോരുമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള റിബൺ കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യില്ല ഇനിയും കുറച്ച് റോൾ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ എടുക്കും വീണ്ടും സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് റൗണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ലൂസായി പോരത്തേ ഇല്ല നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ സെക്യൂറായി നിൽക്കും എല്ലാ ഫ്ലവറും നമ്മൾ മടക്കുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്കാക്കി തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ റോൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം റോൾ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി വീണ്ടും സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തുന്നി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കൂലേ നൂല് അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ വേഗം നല്ല ടൈറ്റായി കിട്ടും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ പൂ ഏകദേശം ഇത്രയും വലുപ്പമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി റോസാപ്പൂ കൂടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നല്ല റിയൽ റോസാപ്പൂ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ കാണാൻ ഈ കളർ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കളറാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഈ പിങ്ക് കളർ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കു തന്നെ വേണം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാമെന്ന് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ബേസിക് എംബ്രോയിഡറി മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ലൈറ്റർ പിന്നെ ഒരു സീസേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പൂവിന് തണ്ട് തുന്നി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീതി കുറഞ്ഞ ഗ്രീൻ കളർ റിബൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ലീവ്സ് തുന്നി കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത അതേ വീതിയിലുള്ള ഗ്രീൻ കളർ റിബൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഫ്രെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയൊരു തുണിയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് നേരത്തെ ഞാനൊരു ടോപ്പിൽ ചെയ്തത് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ എംബ്രോയിഡറി ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു തുണിയിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീതി കുറഞ്ഞ റിബൺ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാം ഇത് റിബൺ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഹോളുള്ള സൂചിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് റിബൺ എംബ്രോയിഡറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബേസിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനൊരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുക അതും കൂടെ കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിബൺ എംബ്രോയിഡറിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും രണ്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ കാരണം ഒന്നും കൂടെ സെക്യൂറായി അവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് സൂചി കുത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ പിരിച്ചു പിരിച്ചെടുക്കുക പിരിച്ച് നല്ല ടൈറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് സൂചി എടുത്ത് റിബൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തുണിയിലൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാണണം എന്നുള്ളവർ ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതവിടെ ശരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിൽ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് സെക്യൂർ ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന റിബണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി
കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീൽ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് ചുറ്റുമാണ് നമ്മൾ ലീവ്സ് ഒക്കെ തുന്നി കൊടുക്കാൻ പോണത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വീതിയുള്ള റിബൺ വെച്ചിട്ടാണ് തുന്നി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റിബൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് സൂചിയിൽ കോർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി ഈ കൂർത്ത ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൂചിയിൽ ഇത് എളുപ്പം കോർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാ നീളം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിബൺ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അറ്റം സീൽ ചെയ്തിട്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാറ്റമില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ സൂചി താഴെന്ന് മുകളിലേക്ക് റിബൺ കുത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് റിബൻ്റെ ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ആക്കി പിടിക്കണം ഇതെങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് എത്ര വലിപ്പുള്ള ലീഫാണോ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ റിബൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ സൂചി വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് കുത്തിയിറക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഒരുപാട് ടൈറ്റാക്കി വലിക്കണ്ട ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് വളരെ ടൈറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഫ് ഇങ്ങനെ നല്ല പരന്നിട്ടിരിക്കാൻ കിട്ടില്ല നമുക്കിങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈറ്റാക്കി വലിക്കേണ്ട ലൂസായി തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് ലൂസ് തന്നെയാണത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ലീഫ്സും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് അതായപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ലീഫ്സും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത റോസ് ഫ്ലവർ എടുത്ത് നൂല് വെച്ച് തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവരാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വേറെ ഒരുപാട് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫ്ലവറാണ് പിന്നെ തുന്നി കൊടുക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ഇത് ഉടുപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സക്സസ് ആകുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈ